Lorenzo, benvenuti. È il tuo terzo primo giorno di scuola qui a Forlì, questo della stagione 2022-2023, però ha un sapore un po' particolare perché davvero sei, assieme a Benjamin Dura, Franco Flane e a Paolo Ruggeri, uno dei pochissimi no, superstiti della stagione scorsa. Ti chiedo questo, con che parole vorresti iniziare il libro di questa stagione e come vorresti che si concludesse questo libro? Allora, bella domanda. Innanzitutto sono molto contento di essere qua per il terzo anno, e si respira sempre una bellissima aria e è veramente un piacere. Ho trovato un bel gruppo di, di ragazzi, di, di persone e come iniziamo? Iniziamo con uno spirito bello battagliero, e siamo tutti molto carichi e motivati e, e sarà un, una stagione in crescendo che sono convinto ci darà delle soddisfazioni. Una squadra, mi sembra di capire, vedendola così sulla carta, adesso manca ancora un tassello per completare il mercato, comunque molto duttile, ecco, tu sei il centro di questa formazione, ma tanti giocatori sono intercambiabili in grado di ricoprire più ruoli. Può sì, essere una risorsa? È sicuramente una risorsa, un'arma un in più diciamo, per le rotazioni, per quelle che saranno poi le scelte del coach e, e quindi ci fa ben sperare. È un campionato ricco, ricchissimo di derby e... Davvero qui in Emilia Romagna siamo un po' la regione leader no, di questo campionato di Serie A2. Ovviamente al di là di quella che sarà la posizione in classifica finale di Forlì, essere un po' la guida, no? la squadra in pole position del basket emiliano romagnolo, non credo vi dispiacerebbe. No, assolutamente. E, e questa è una, una regione che vive di pallacanestro e quindi sarà molto bello e emozionante vivere tutti questi derby. Chiaramente speriamo di vincere il più possibile. E cosa ti aspetti Lorenzo dalla tua stagione? Dalla mia sp una stagione solida. Spero di... farò di tutto per, avere... per fare una stagione solida. Fini al primo giorno di scuola della Palacanese 2.0 15 Forlì, per te è stata un'estate intensissima perché davvero hai lavorato e soprattutto giocato tantissimo anche con la nazionale 3x3, anzi parto proprio da questo, stanco, felice, quali sono diciamo lo stato d'animo che ti porti dietro adesso che però bisogna iniziare a sgobbare sul serio, no, però è stata una bella stagione quest'estate. No, stanco, stanco no, alla fine il tempo per recuperare ne ho avuto, è stata un'esperienza nuova perché era la prima esperienza nel 3 contro 3 e devo dire è stata un'esperienza molto bella che mi ha insegnato tanto perché devi usare delle, delle, una tecnica che magari nel 5 contro 5 non usi quindi mi ha fatto anche magari migliorare un po' su alcuni aspetti che devo migliorare appunto nel, nel 5 contro 5. Qual è adesso la tua aspettativa? È la tua prima stagione lontano da casa. La famiglia Valentini, in parte noi in Romagna, la conosciamo grazie al tuo fratello che ha giocato qui a Luga, ha giocato a Imola. Tu però cosa ti aspetti da questo campionato e da quest'anno? Mi aspetto sicuramente delle belle emozioni. Qua il palazzetto spero che sia caldo come è stato negli ultimi anni. Siamo secondo me una squadra che può dare filo da torcere a tutti. Le aspettative non, non le diciamo adesso, man mano che giochiamo verranno da sé. Un allenatore mi ha detto, vi innamorerete di Valentini, sa, crea, sa segnare canestri impossibili, facendoli in tutti i modi possibili e immaginabili, soprattutto inimmaginabili. Credo che il tasso d'adrenalina con te sarà molto alto. Speriamo e speriamo di far innamorare tutta Forlì della mia pazzia.